Ah, mira, esto es un cuy. Wow. Sí, miren. Esto es un cuy. Mira, y esto es un mono, lo que está encima del cuy. Un mono. Mira. No sé si es un pavo a la tierra o algún tipo de brujería. ¿Qué tal mi gente? En esta ocasión nos encontramos en el pueblo de Guairapongo. Exactamente vamos a subir un cerro que se llama Calla Puma, que tiene una historia bastante rica, que aún no ha sido explorada, que como que son pinturas rupestres, cuevas, entre otras, entre otras cosas arqueológicas, ¿no? De la cultura de Cacajamarca. Así que sin nada más que decir mi gente, acompáñenme a esta nueva aventura y a descubrir lo que encontremos por el camino. Bueno, estamos viendo ya. Estamos subiendo el cerro y ya la primera entrada puedo ver que allá hay una cueva, ¿no? También se dice que acá hay este tumbas, ¿no? Eh, de, de, de las personas que, que enterraron en ese lugar. Bueno, no sé si los cuerpos estén ahí, pero acá en este lugar muy pocas personas vienen a explorar, solamente vienen a pasear a disfrutar del, del paisaje pero no a explorarlo y a, a documentarlo como nosotros lo estamos haciendo ahorita wow qué tremendo mira tremenda cavernota y ahí hay otra que está más pequeña hasta el eco de mi voz se escucha acá Huele bastante humedad y parece que hay murciélagos acá. Mira. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Wow! ¡Qué tremendo! Miren. Y las pinturas que están ahí, las marcas. Vamos a tener que sacar la linterna acá. Bueno, y acá vemos que hay, hay este. Unos espesos orificios, ¿no? No sé si... No sé si es este... Vamos a ver... Hay orificios en las piedras, ¿no? Mira, y acá... Hay otra caverna, mira, esta es una cueva. Esto de acá... ¡Mira! ¡Wow! ¡Miren! ¡Qué genial! ¡Mira! Esta cultura debe haber sido... Pre-Inca y mucho antes todavía, ¿no? Me arriesgaría a decir que ha sido prehistórica. Porque los hombres de las cavernas, los hombres prehistóricos vivían en cavernas, por eso se le llamaban los hombres de las cavernas. Y vivían en cuevas como estas, ¿no? Y voy a aproximarme más. Mira. ¡Wow! ¡Qué genial es esto! Mira. Un poco, un poco también este, intimidante por lo que estamos dentro de un túnel, dentro de unas cavernas bien profundas, ¿no? Estamos en el cerro, estamos en la montaña pero dentro de la montaña están estas... es la entrada, mira dentro de la montaña están estas cavernas, ¿no? ¡Wow! ¡Qué historia! Mira, mira esta piedra mira la piedra, cuarzo ¿Qué mineral es este? Vamos a salir de acá bueno, esta profundidad. Bueno, ahora vamos para el otro lado. El acceso está un poco difícil porque no hay escalerita ni camino. Todos son piedras y hay que hacer las piedras para poder subir ahí. Así que vamos a subir con mucho cuidado para no, no resbalar así que vamos para allá vamos a, vamos a subir, vamos a escalar acá bien, llegamos arriba mira, qué profundidad tiene wow, qué tremendo y acá, ahí hay un vacío, ¿no? abajo mira Wow, no, termi no, no, termi no termina acá. No termina, ¿no? no mira. Sigue continuando. 
Mira, está muy bien. Wow. Ah, hasta sí, acá. Para allá. Mira, sí, hasta el fondo, mira, parece como si fueran cavernas de funerarias, ¿no? Claro, es bastante amplio este lugar, mira. Y ese mineral que está ahí, no sé qué cosa, qué mineral es, porque es blanco, parece cuarzo. ¿Y abajo qué hay? ¿Patas? ¿Qué es eso? ¿Animales? Puede ser. Mira, tiene forma de animal. Parece hueso, mira, acá parece sí. que un, un, un hueso, sí, una. una es un animal. Ah. Sí, ¿no? Sí, mira. Mira, parece que esto... Esto era una cámara funeraria, ¿no? Sí, parecen que eran cámaras funerarias, porque hacían huecos entre el cerro y enterraba, y parece que hay huesos ahí. No sé, a ver. Sí, parece que hay huesos o hay frutas, parece que hacen pavos acá en la tierra. Pero sí veo que hay huesos. Sí, y, que, y, y parecen que hay cámaras, cámaras funerarias, funerarias, ¿no? Esto no sé qué cosa es, pero acá hay tremenda araña también. Acá, hay araña, acá abundan las arañas. Sí, y parece que dejan sus pavos a la tierra. Vienen acá. O oh, hacer también un tipo de brujería, ¿no? Ah, llega por allá. Bueno. Guau. Wow. ¿Esto qué cosa es? No, esto es una, una bolsa. Ah, mira, esto es un cuy. ¡Wow! Sí, miren. Esto es un cuy. Mira, y esto es un mono, lo que está encima del cuy. Un mono. Mira. Es un pequeño mono, o no sé qué cosa es, pero está junto con un cuy. No sé si es un pavo a la tierra o algún tipo de brujería o mesada o no sé pero este es rarísimo sí mira wow y hay un cuchillo mira ajá acá viene gente acá viene seguramente chamanes a hacer sus rituales acá no es un plato también allá pero qué es eso que está allá no sé qué cosa me identifico puede ser madera de repente Ya bueno, hay que salir de acá. A ver si. Listo, vamos a salir de acá. Wow. Está huele fuerte este lugar. Uf, mal. Hoy sigue continuando para arriba, ¿no? Sí, es profundo. Exacto, ¿no? Como dice acá Marcelito, estos parecen cámaras funer funerarias, ¿no? Donde enterraban a. Venían a enterrar a sus muertos en las cavernas, ¿no? Y no hay oxígeno allá. El olor es más que todo, es fuerte. Ajá. Acá hay otra cámara, ¿no? El, el olor es fuerte. Bueno. Acá. Hay otra cueva que es grandísima, es más ancha, es mucho más ancha que la, la anterior donde hemos entrado. Y acá hay bastantes murciélagos. Vamos a ver por dónde subimos. Wow, miren los murciélagos cómo pasan por nuestra cabeza. Y el lugar allá, no sé si la linterna lo puede captar, pero es profundo, es hasta el fondo. Pero quiero ver antes este lugar. Que mira, mira Marcelito. Mira. Wow. Mira. Este es un túnel o un subterráneo entre las cavernas, ¿no? De repente este, esta, este túnel conecta con otro, con otro, este, con otra caverna que está más allá, ¿no? Claro. O puede ser también este, eh, como, como tú decías, cámaras funerarias donde ponían a enterrar a sus muertos también. Pero más tiene una pinta de. Túnel. De túnel que conecta con otro hacia otro lado, ¿no? Claro, hay varias versiones de este túnel. Bueno, dicen que de la laguna de Michacocha, esto. Hay unas versiones que dicen que este túnel, posiblemente este es un túnel que viene desde la laguna de Michacocha 
eh, conecta a esta parte del de cerro de Cali a Espuma, ¿no? Es un túnel. Sí, a ver, vamos hacia allá. Bueno, no vamos a arriesgar a exponernos ante todos los murciélagos, aunque sé que los murciélagos no hacen nada, pero el olor es fuerte. Eh, no hay oxígeno, no, no se siente... Bueno, no hay mucho oxígeno acá, pero el olor a modo es muy fuerte y allá es el, el meado de los murciélagos. ¿No? Esto de acá es el meado o popó de los murciélagos, que huele uf, mal. Bueno, wow. Esto termina allá, pero es muy profundo y hay una rata, pero tre... wow. Es una rata o una ardilla. Parece una ardilla. Mira. A oh, una ardilla, mira. Es una ardilla, mira. Porque la cola, por la cola ancha, mira. Ardilla o vizcacha. Parece vizcacha, ¿no? Ardilla no creo que haya acá. Una vizcacha. Sí, mire, una vizcacha, mira, no sé si la cámara o la linterna lo puede captar, pero ahí están conviviendo con bastantes murciélagos, ¿no? ¡Wow! Mira, acá hay otro murciélago bebé, mira, es un murciélago bebé que está hasta arriba nuestro, mira. <risa> que está temblando, mira, la juda apenas está temblando. ¡Wow! Ahí bueno. Está. Bastante murciélago, bastante. Sí, y huele, huele horrible el lugar. ¡Wow, wow, wow! No me canso de decir wow porque estoy sorprendido por el olor, por las profundidades de la caverna. Wow. La oscuridad. La oscuridad y huele pucha, madre. Huele demasiado fuerte. No hay oxígeno acá. Bueno, vamos a salir porque voy a terminar el enfermo con el dolor. Bueno, mi gente, este. Realmente hay pinturas rupestres acá, pero ya no se pueden apreciar. Porque la gente irresponsable, que no le importa nuestra cultura ni nuestra historia, vienen acá y han grafiteado todo el lugar, ¿no? Porque todo el lugar, la mayoría está grafiteado de colores y se ha perdido, eh, las pinturas rupestres se han entremezclado con esas grafiteadas y no se puede distinguir bien ya, ¿no? Normalmente era esta pintura de acá, que es medio rojizo, y esta de acá, la que está atrás, pero encima, miren cómo han grafiteado, mira. Cómo malora la gente, ¿no? Ya no se puede apreciar bien lo que es eh, las pinturas, ¿no? de, de nuestros antepasados. Eso, esa, esa pintura anaranjada que se ve como manos, manchas, eso sí es parte de la pintura rupestre que estaba acá, ¿no? Pero como digo, los grafiteados hacen que se confunde y no se pueda distinguir bien. Y no se pueda saber cuál es cuál. Ahí está, mira. Esa arañita que está ahí, de, de color rojo, eso era parte de acá de los dibujos de, la, de las partes de las pinturas rupestres de acá, de este lugar, ¿no? Igual, abajo también acá hay, acá hay como unas flechas, como unas palmeras, ¿no? Acá se pueden ver los dibujos claramente. Igual acá. Vamos a seguir buscando, a ver. Y acá también, mira más borrado pero bueno mira mira más cuevas bueno esto parece como que como dijo él no cámaras funerarias no túneles o oh, túneles muy pequeños mira este es un una cueva de gusano, ¿no? Así se le llama por lo angosto y lo largo que es, lo profundo que es. Exacto, esta es una cueva de gusano. Mira, no, no llego a ver el fondo. No se llega a ver el fondo. Pero sí, de que es profundo, es profundo. Mira, acá hay más cuellos de gusano, ¿no? Este no tiene fin. No, no se sabe hasta dónde llega, mira. Pero no sé qué cosa es esto de acá, que es curioso, ¿no? caquita, no sé, semillas, no sé qué cosa es, o algún animal que sube por acá y deja acá sus disposiciones, porque este es como un líquido que cae por acá. Bueno mi gente, no se olviden de suscribirse a mi canal, de hacerme un comentario positivo de qué les pareció el video, 
clic a la campanita de notificaciones, opción todas, no se olviden que ya saben, varias veces lo repito, lo repito, es para que cuando nos subamos un nuevo video, el YouTube le mande la alerta del video y lo puedan ver. Y no menos importante, mi gente, compartir. Compartan este video, compartan el canal, compartan por todos lados para seguir haciéndolo más conocido y seguir creciendo, ¿no? Así que sin más que decir, mi gente, nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao!